Këto dhe shumë të tira do diskutojnë në këto qas të me analistin Kreshnik Spahiu, të cilin e kam në një lidhje direkt e Spahiu. Falim derit. Falim derit, përshmeti. Duket si kur ka qënë java e metës, me të drejt e konsideroj kështu, apo ke në një mendim tjetër? Java e cilit politikan në Shqipëri ka qënë kjo? E kujte e metës, apo e metajt? Për caktojnë e qartë bjemër. Mirë. E kryetarit të partijës së lirisi, kam sënë të gjitha? Po dhe e osë që saks e mbi emri sa, edhe emri i kësaj partijë e sa është nërëshuar dhe ende nuk është konfirmuar në gjukatën e tiranës, ende figuron me gjëvizja socialiste për integrim. Me gjitha të, unë nuk me ndoj që kjo është një javë e i lirë metës, sepse në politikë, në politikë, nuk makë të në rezultatet apo suksesi me daljet në media apo me tituit në portare. Unë me ndoj që rezultatet në politikë maten me ditën e proceseve zjedhore, maten nga rezultati zjedhjeve dhe nga fitoria e pushtetit apo mbetja në opozit. Dhe me ndoj që është ende herët për të folur. Përsa i përket sukseseve apo dështimeve, përstaj e ato varet në qëfar spektri ndërkomtar, komtar, apo ekonomik, politik, apo social do të shikonin. I marim me radhë. Ndoj që është ende herët për të thënë, po. Po. Me ndoj që kjo ka qenë i ava e një loje politike mes Ramës dhe Saliberishës, kërësisht me spakun, të cilët e kanë sulmuar një kosisht të dy, dhe jo rasisht në të njëtë në kohë, sepse të dy bëjnë një loj e cila shkon për te kufive të durimit apo të limiteve kohore, unë kam pasur bindjen dhe koha po përvon një gjithë til, që këta dy persona së bashku me i lirë metan, pamarësisht të konflikteve mediatike, sa më shumë ata grindel në media, unë aqë më shumë me ndoj që janë bashkë, Në përvojën ti me politike, unë kam filluar që Ramës dhe Berishës përfshive i lirë metën, kur thonë ditë shka unë i martë kunder të nësaj që thonë. Pra, kur thonë do hapim dosjet, unë them që ata nuk do t'i hapim. Kur thonë do e shkarkojnë presidentin, unë nënkuptoj që nuk do e shkarkojnë presidentin. Kur thonë që do bëjnë arrestime dhe arrestojnë njëri tjetërin, them që ata janë marveshje dhe nuk do arrestojnë. Pra, ka ardhë një moment që atyre duhet i shojmë si disa aktor të një teatri politik, të cilën vetëm i njërantët dhe budolejnë që ju shkojnë pas mund të ju besojnë. Okej. Dhe mendoj që... Duat nalën i pak të kjo që thatë, se ti marim që ti marim me radhe një nga një. Berisha, Sulmon, Spak. Në të njëjtën ko, e Sulmon edhe Meta, dhe në të njëjtën ko... Në fakt, Kryeministri Rama shpesh i ka të reshur vëmëndjen spaku të edhe edhe muaj më parë. Duket sigur të gjithë presin shumë nga spaku, por në të njëjtë nko duket edhe sigur e pengojnë atë që të vazhdoj jetimet për qështje të ndryshme. Po, gjithë se si, Spahiu, ka pasur dhe një deklarat nga vetë kreu i spakut, i cili pranoj se ka kërcenime ndaj tyre. Vetëm dy dit, pas i këtë gjë e deklaroj ambasadore shtetëve të bashkuarat Amerikës. Kush po e pengon spakun të bëj punën e ti? Mos ndoshta problemet e spakun që ndojnë vetë brënda këti institucioni më shumë se sa nga palët jashtë? Unë me ndoj që spakun në punën e ti e pengojnë së paku sistemi politikë dhe së shumë ti kërëministri Rama. Unë me ndoj që vetë kërëministri Rama nuk ka asë një vullnet politikë që sa liberisha dhe i lirë meta të procedohen në penalisht sepse nuk do të hapi precedentin që në bazë disa vite është procedohet dhe i si një ishkërë minister. E pare, dyta, të trej shmangen një loj konflikti i cili mund të thuje establishmentin politik. Rama ri në pushtet, sepse është berisha dhe meta për balti, dhe ndërkomtarët duke qënë se meta dhe berisha është për balti, bështesin të keshen më të vogël në Shqipëri. Në qëse kjo e keshja e madhe e zaurojt dhe eliminojt politikisht, vdes politikisht, pra berisha apo jo fizikisht, pra politikisht, ekzekutohen politikisht dhe largohen nga skena politike, Edi Rama i ka me ditë, i ka ditët e numëruar në pushtetin e ti dhe do të bjerë, sepse do të lindi një levizje e madhe, do më thënë, popullin në Shqipëri, në shumicën e vetë, është i pak nashur me pushtetin. Pra nëse do të bënim një referentum Por s'ka një alternativ, po thoni, përveç shramës Por nuk ka një alternativ Pra ka dytë këshia 
dhe e keqa më e vogël konsiderohet Edi Rama nga së pari nga ndërkomtarët dhe së dyti influencorat edhe opinioni publik shqiptarët, ku një pjesë voton ramen dhe një pjesë tjetër nuk shkonfare në votimet. Qëndrojnë pak të këpjesa e votimeve? Qëndrojnë pak të këpjesa e votimeve? Kërkën djesë që të ndërpreva. Mos do të përfundosh, apo? Jo, jo, jo. Ok, qëndrojnë pak të këpjesa e votimeve. Shumë shpesh, për të mos të në gjithmon, jo vetëm Berisha, por edhe analistë të ndryshëm, po duat më betëm të Berisha, pretendojnë dhe i diku edhe me të drejtën e tyre se në partinë socialiste nuk zhvillohen zjedhje për kryetar, pra është një person që vendosë për gjithë shka, është rama dhe dim gjithë historinë. Pse nuk ndahet i njëti mendim nga kau i Berishës edhe pra të të shkandodhë të klesëia partia lirisë e quajmë se të duam? Vetë me e ta ditën e djeshme, përveç se uri zgjodhë kryetar i partisë së ti, po e quaj kështu, për lënë ose lësëinë, e shpreu qartë në intervjistë për gazetarët duke thënë nuk kemi pse të shpikin kandidat dhe të bëjmë zjedhje fiktive. Kuj ti referohet me ta dhe pse me të snuk i pëlqen kur në pësën do dhe njëjta gjë që ndodhë në partinë e ti? Pjesë rrishtë unë jam e dakord me ato që farëfon të tre. Problemi e shë më shë më i thellë dhe unë do mundohem të shpjegoj me një fjalli. Lideret politikë në Shqipëri qoftë të Rama, qoftë të Meta, qoftë të Berisha, i kanë prerë drutë shumë shkurt. Qëfar do të thotë i kanë prerë drutë shkurt? I kanë prerë që kur kanë qenë fidane dhe nuk kanë lënë mundësin kohën që të ngrejtë kokën kush. Ata me intuitën e tyre politike kanë identifikuar të gjithë individet në këto vite që mund të i rivalizojnë. Po Berisha ja dha, Berisha ja dha partin njërit fidan. Jo për pak vite. Këtë ja, këtë e sepse unë me ndoj që nuk ishte Fidan. Okej. Fidan ishte Soko Laudashi. A i zgjodhe një figur të cilën në gjdo kohë mund të alargonte. Dhe koha provoj një gjithë tjilë, që Berisha e vuri kur duhe, kur i duhej, dhe e hoqi kur i duhej. Në që se do që e një lider i tjetër politikë, asë me dhun, asë me forës, asë me protesa, nuk do e hishte, se për nëndë vita a i do ja kish marrë të gjithë simpatinë elektoratin dhe mbështetin. A i zhjodhi pikërisht Lullzim Bashën, sepse gjithë e dinin që Lullzim Bashën nuk ishte vota në atë parti, po kishte më shtetjen e Berishës. Dhe për këta arsye, Sali Berisha, dhe unë do të thaja që Lullzim Bashën është lideri i fundit, sepse Sali Berisha ka eliminuar të gjithë rivalet brënda partisët ti, dhe me lusit e partisë më shumë se në verhoda. Unë po ju them që ajo parti ka pasur ka pasur 331 themeluas. Sot në parti është vetëm një dhe janë eliminuar 330 tjerë. Asë një nga themelusit e partis nuk është se i eliminoj Berisha me kohën. Kur them e eliminoj, nuk them që e eliminoj gjithë fizikisht. I eliminoj duke i lënë mos rritën, duke i larguar nga ratë të partis. Dhe këtë e bori dhe i lirëmeta, ju vujtojt lëse ia në vitet e para kështë akademikë unë plumë gjufi. Kërësua nuk e eliminojt gjithë fizikisht, kë eliminojt fizikisht? Dëgja, unë nuk jam prokurori që të them se kë eliminojt fizikisht, po ditë them që tre rivalet kërësorë për kërëtarë partije, katë rivalet kërësorë, tre vdishen dhe një iku emigrantë. Ku që janë këta? Së pari, Eduard Selami iku jashtë Shqipëris, kur rivalizoj për kërëtar. E dyta, Azema i Dari që ishte kërëtar i pari asaj partije, ku vra në një prit në oborin asaj partije. I treti, vdish në një aksident që është Gramos Pashko, dhe i katërti, Sokolodashi, dy muaj pasi kandidoj për kërëtar dhe rivalizoj për të marrë atë post, basë sa liberishës, vdish në një aksident. Unë nuk jam këtu për të thënë që të katër u egzekutuan. Por unë jam këtu që si politikanë të bëj një analizë dhe të temë, kur të vetë me katë rivalet kërësorë, sot me fakte njëri është emigrant, dhe tre nuk janë më, nuk janë më, unë ditë temë që nuk janë rasi, nuk i hy unë 
nuk i hy unë historisë, tani që gjejë gjithë pa. Më qëndro pak të të lutem, se do të avashdojsh bisedë, po dua të... Se ti me të drejte për mënda e oldashin, po ka pasur një reagim nga nëna e oldashit, po ndaj reagimi dhe për të avijuar bisedën edhe bashkë, me qënë se sot ka pasur një reagim nga nëna ishtë deputetit. Shpirti im gjithë shka e parandjeve, sepse e njëhje jetën gjerë në kapilar, e njohet të mirën dhe të keqen që kur ishe filiz dhe ndjeve e provove ashtë shumë dhimbje. Ike për të më lënë mua me shpirë të vrare, malë pa fund për ty i miri im, sa malë kam. Ike për të më sukëthyrë, ndërsa unë pres, pres pa durim të dua shumë. Gjithë shka e parandjeve, sepse e njëhje jetën gjerë në kapilar, se të dhe të lidhe pak edhe ma të që të cekën bashkë, edhe vla i ti ka pasur një deklarat kohot e fundit në i moment që në partin dhe demokratike po diskutojt shumë për zjedhje dhe duke cikur të gjithve po i rikëthet në vëmëndja i kandidati i vërtet që mund të merë të partin dhe të drejton të. Pra ndaj unë dala këtu. Dija, nuk është shumë njërzore që tani të flasim më shumë se e jama apo vlajës në bashkë. Gjdo kushit cili na dëgjon dhe na shikon në këtë intervjistë. Unë do të toja mos më referoni mua. Jo, jo, pa tjetër. Përse unë nuk mund të ditë vërtetën referoj unë i familjes e Soko Loudashit, ledzoni në reshta ato që farëthot vëllaj Sokolit, ato që farëthot e jëma Sokolit. Dorsa dhe ata mund më skendë vërtetën absoluta, se nuk kanë qënë në vendgjarje. Me gjitha të, unë me ndoj që historia partiz demokratike është një histori tragjike. Nisi një parti, si një parti pro-amerikane dhe përfundoj si një parti anti-amerikane u lindë si një partije qyteteve dhe përfundoj si një partije provincialve. Lindë si një partije rinis dhe përfundoj si një partije plejqve. Lindë si një partije shëqëris hapur dhe përfundoj si një partije mbyllur. Lindë si një partije e votës lirë dhe u rahen me u mbyllën me dyrë të blinduara dhe u rahen me njëri tjetërin. Ajo nga gjirja sa i partije, lindë si partije demokratike, po nga jo partije u veçuan dhe u kryuan 17 partit të tjera, duke pëlluar nga partia e Neritan Cekës, e Spartak Njëllës, e Bamir Topit, e Astrid Patozit, e Nuslu Murizit, e Rudina Hajdarit, e Gramos Pashkos, e Gens Polos, e Tritan Shehut, e Abdi Balezas, të më thënë, të gjithë eksponentët të asaj partije nuk e gjetën vetën një parti demokratike dhe u shkëputan me parti treje deri të fraksioni e keleta Libia e të apo dhe lullëzim balët. Po mirë më pyti ashtë të gjithë janë gabim dhe të drejten e ka vetëm një njëri. Në politik nuk gjykohet këshu të më thënë që gjithë populli e ka gabim, Amerika e ka gabim, Anglia e ka gabim, bashkëpunor tërë të bërishës e kanë gabim, të me lusit e kanë gabim, dhe në më këtë që në kanë rrugë të mbarë. Dhe më vjen kejse duhet a vazhdoj analizat për te kësaj. Dhe kjo nuk është vetëm problemi i Berishës, kjo është problemi edhe i Ramës. Edhe i Ramës ka egzekutuar rivalet e vetë politikë. Sot në partin socialiste nuk gjenë njërës të bemblushit, nivelli bemblushit. Dhe unë zdua të personalizoj, po unë vendosë stekën politike. Një liter politikit cili u lind, u rritë në tiranë, si Edi Rama, dhe vjen nga një familje intelektuale, është e papranushme që të kryon të një parti provinciale, një parti të njërzish anonim, e ka veshu kabinetin me njërës dhe më tënë të cilët ditë në parë kanë punuar ministra. Dhe kjo, nuk është eliminim fizik, po është eliminim politik. Dhe kër i eliminon politik, kishë disa të cilët janë të talentuar, zëri si e ke ekzekutuar fizikisht, se një zhaja shpreja popullore, Jetova sa punova, ti në qëfësëm shkatron karierën profesionale. Zërësëm kevrar, po, e kuptova, po. Zërësëm kevrar. Dhe unë me ndoj që të tre këta lider politik, Ilir Meta, Sali Berisha dhe Edi Rama janë ekzekutor të demokracis në parti dhe të demokracis në shoqërin shqiptare. Dhe të vim të këpytja analizën ku e njësën fillim. Me të drejta ta, kur kandidojnë, kandidojnë vetëm dhe të thonë s'ka rival si unë, po sigurisë nuk ka rival, pëse, se ju keni ekzekutuar rivalët. Dhe e kanë privatizuar, se cilën parti. Po, ato e kanë bërë biznes, në do më thënë, ata, atyre, po t'ju hysh, ju dhe sigur ju merë shpirtin, shpirtin, kuletën, portofolin, qantën, gjepin, do më thënë, është shumë e rëndë kjo që ndodhë, dhe këta kanë bidur dhe elektoratin e tyre, po t'i dëgjosh, thonë, po t'u thuash një fjalë kundër të tyre, thonë, po kur u bë kë 
sepse ky, këto e bërë Edi Rama njëri, këto e bërë Sali Berisha njëri, dhe më thënë, këta kanë marrë dhe rolin e kryusit, dhe më thënë, ti një e të apsitet tua uh, i ke sepse të kryoj Edi Rama, ose të kryoj Sali Berisha, gjithë mund si ti, ti do kishe vegur për, për buk në, në këtë bot, po mos se existon të Sali Berisha dhe Edi Rama, dhe kërish një tërp shumë i madhë, dhe më thënë, se njërëzit kanë apsitet tyre profesionale, apsitet tyre politike, uh-huh. eh? dhe gjithë to për personalitete, nuk do jetonin që se nuk ishin këta tre, do më këta janë djeli dhe ana në, në Shqipëri. Dhe kërë ishtë një turp shumë i matë që ndodhë me, me Shqiptare, do më thënë, vidin 2022. Ishte për të vlerësuar, në... sinceriteti me të që thasë, s'kemi pëse, pëse shpikim kandidat dhe të, dhe të bëjmë zhjede fiktive. Më i sinqert, më, më i sinqert s'ka i qenë kur, po keni par ju në një, në një, në një të rjes, a kanë do një zëpë sot të lesejis, do më thënë, ma e ka, e ka, e ka, e ka djegur fushën, e ka shkretuar, do më thënë, shkrepsën dhe nuk ka më personalitet, atë e sigurisht që do jetë e, po doli mu dali dikush nga familja të rivalizoj, se, e, po ashu Berishen, apo po ashu uh, Edi Rama, mm-hmm. do më thënë, edhe dalim pasaj ato shprejet, Rama do bjeri kur të, të, të bëhet të djali ti uh, për të batuar, atë tjerë, atë tjerë, pra, është një pakesi e madhe komtare që është në lidhje, dhe, dhe kjo lidhet edhe me primarët, po të shikosh nivelin për kryetar bashkije e shësot. Uh-huh. Ajo parti ka pasur, ajo parti ka pasur kandidatët të nivelit shumë militar më parë. Pa. Kur, kur ju keni qenë lëtë themi 5 vjeç, uh-huh. Sali kë, PD-ja ka aplikuar për herë të parë primarët. Por ju nuk i mbani më. Dhe un po ju them kush ishin, kush janë sot dhe kush ishin atëherë. Okej, okay, mësuaj, pa. Uh, at, atëherë ishin katër personalitete. Ishte uh, Spartak Ngjela, ishte Besnik Mustafaj, ishte Bamir Topi ishte dhe buron kaceli. Katër personalitete politike dhe në pushat e tyre. Ha? Sot, kush kandidon? Për sot, uh, kandidon... Ili Ali Mehmeti? Uh, Ali Mehmeti, uh, kujti mgjuzi, uh, dhe nuk e di se kush tjetër... Bogdani, do, do sot, dhe e, e shpalli kandidatura. Dhe, dhe, Julian Deda. Dhe, dhe, dhe tani, unë nuk po bëjt komend, se disa dhe i njohim po i marrë si ekipe, të dali një demokrat dhe të thotë që kjo ekipi i sotën, është më i mirë se i ekipi para 25 vite. Dhe absolutisht, ajo ishte pjesë elitare. Dhe, dhe ato primare kur nuk u realizuan, sepse u manipuluan në atë periudhë, u qa partia demokratike, mm-hmm. se dini qëfar procesin dodi. Edi Rama kandidon të përherë të parë në prokuretar bashkije. Ishte viti 1999 kandidon të përherë të parë për kryetar bashkije, dhe ajo ishte që po të fiton të aty lindi karjera e dirama, okay. po të hum të do fundosej politikisht. Dhe? Këta kryuan primaret, bënd sa zjedhje fiktive se e, e paragjykoj dhe e përcaktoj sa liberisha kush do fiton të, dhe gjithë humësit, pra tre humësit, Bamir Topi, Buron Kaceli dhe Spartan Gjela, me bështetësit e tyre nuk e mbështetën për të në, në zjedhje. Besniku humbi me 1% në zjedhje, për balë e diramës, ndërsa dashe i cili ishte i, pe, i treti si kandidati pavarë, mori 5%, se gjithë tiron si ta autokton, që në bështesnin Bamir Topin dhe Buron Kacelin, apo në gjelen, votuan për dashejin, kunder një zjedhje, sepse votuan kunder zjedhje të fiktive që kështë bërë Berisha, për të vënë një tardur në, në, në tiran. Dhe kjo ishë proces, dhe kjo do në dodhë i përsëri, Kjo është një proces fiktiv. Po kush është i preferuar i këtë herë? Uh, unë mendoj që i preferuar i Berishës është Ali Mehmeti, uh, uh, sepse mendoj që ka zhjëdhur modelin e doktor Halim Kosovës, uh, një personaliteti shumë të shuar, që fatë kësisht uh, partia demokratike dhe Berisha e përdori e hobi për t'i paturuar përgjësin. Dhe në fund nuk, ja, nuk, nuk ishte mirë njohësë me të nuk e vlerësoj as pak politikisht për tja këtyra feedback. Halim Kosova mori më shumë vota sa jo parti, mm-hmm. dhe ata i faturuan gjithë përgjithsim. Nuk lanë gjë be braktisen atë njëri. Dhe mendoj që atë taktik do përdorin edhe ma lime medin. Unë mendoj që futin e kandidaturës të Bogdanit edhe të uh, këlicit e kanë thjesht për fasat për të kryuar një loj konkurence. Unë kështu mendoj, me gjitha të duhet parë se si do të shkojnë ato zjedhje, por mendoj që pas primareve partia demokratike do të dali e, 
Ndërkohet për të marrë pjesë primare ku ka shumë pikpytje nëse janë apo jo fiktive, a do të a është i paracaktuar fituesi e të tjerë me radhë. Nuk ju duket pak riski madhë, apo? Jo, nuk më duket risk, sepse dorheqen nga, dorheqen nga mandati. mandati deputetit, nga mandati nuk do e bëjë para primare, vaj. A i do e bëjë në qofë se fiton primaret dhe për të kandiduar për kuretarë bashkije. Nuk e dija jam i qartë. Ok. Pra, Aha, kuptova. Por heqja e mandatit, mbaj shënim këtë që po të them, dhe do dalë e kështu si të emunë. Ska për ta bërë thua për para? Japi, jo para primareve, do e bëj nëse fiton primaret, për para se të shkoj për bashkin. Po edhe nëse e bënë, do jetë në një veqje me berishen që i garantonë mandatit mandatin vazhduës në listat e arqme për deputat. Uh, kemi dhe pak minuta dhe në fakt duat ndalim një qështë që është shumë rëndësishme dhe duket si kur kanë nisur komentet e para, por nuk është se ka gjithë zyrtarët pakten nga ambasada e shtetet e vetë Amerikës. I referohem ditës pasi u firmos marveshja mes partisë e liris dhe partisë demokratike. Për para se kjo marveshje të firmose dhe të hidhe një letër, Kemi parë edhe takimet ambasadores Juri Kim me Metën, si kryetari partisë liris, një faktor politik, një opozitës e tjerë me radhë. Me ndoni që kjo firm e Metës me Berishën do të sjellë një distancim të shëbas ndaj partisë liris? Uh, me ndoni që partia e liris po thua e se nuk existon. Dhe më thënë është në kufit të, ajo është në kufit të eksistences, bjetesis, dhe kjo është arsyja që është bashkan gjitur, dhe më thënë, e, e, se të dojatë përdoria një që preje popullore, se si është njëgjitur. Ok, mire, kuptuam. Meta, <laughs> ok, e qartë. Meta, meta në këpuc për dës, dhe berishës, uh, arsua shumë e thjesht. Uh, par, uh, lëseia nga 22 deputet u ka të në 4. Pra është një rënje pikjat e një mm -hmm. partije që nga 22 shkon 4. Dhe 4 u ka të ndisë kur kishtë e ilirë metën president. Pra një njëri shumë të fuqishëm me pushtet. Kreun e shtetit dhe për seri u ka të ndisë në 4. Tani, nga 4, me një ilirë met të papun, në sa mandate do shkoj? Mund shkoj drejt zero pra të, të ekzekutohet si parti. Dhe mundësia e vetme është që të bëjë koalicion dhe të futet në listat e Berishës. Nga nga tjetër, Berishës i intereson koalicioni me, me, me metën për një arsye shumë të tjesë, se Berisha mund ngeli pa parti, nëse gjukata do të vendosi që logo të lijet lullëzin bashës, dhe të mos legjitimoj ku vendin e sali Berishës. Berisha me një herë i duhet që të atashohet në një grupim politik që është shtëpia e liris dhe prandaj dhe lësëia e bëri emrin partia e liris, mm -hmm. se zjeti një emr tjetër, se zjeti një emr, uh, le të themi, partia democracis, partia integrimit, e që një emr të cilën kur nuk ka shpegoj, pësa, se vetëm shtëpi i lirie nuk ka lidhje, dhe më thënë. Kopiuan modelin e Berlusconit për uh, që shtëpia e liris dhe partia e liris paga shumë të kenë të njëti emr dhe përgatisin krimin e një partie të re. Uh, tani, Pse nuk funksionon kjo, kjo koalicion? Nuk funksionon sepse me uh, qëfar ndodhë? A i bëri dasë me një të huaj duke larguar njërëzit e shpis ti. Pra, si mund të bësh marveshje me i lirë meta? Duke larguar Ali Bejajnë. Kur ti, po edhe duke larguar Lullë Zimbashin. Pra, e kishte kandidatin në kresor për kërë minister, e kishte bashkëntorin mm -hmm. më të ngushtë, mm -hmm. e kishte si, si fin e ti, si njeri unë më të besuar, po gjithë njerëzit e ti, po 38 deputet... Mirë, tani, tani Berisha është në një fasë që bashkës i kërkon logari për rublat, shtu që... E... Uh, unë un me ndoj që në një pjesë madhe e gjitha është loj mediatike, për të, ah, okay. për të, just, për të justifikuar për para uh, elektoratit, por në thelmin e vetë, nuk ka pas... Uh, akuza uh, të rënda apo të faktura 
nga berisha për bashën, apo nga basha për berishën. Të gjitha këto qështja e rupljave, apo qështja e, e uh, akuzave dhe sharjeve mediatike, mendoja në, kufiri, në kufit e reklamës, që më shumë i kanë bërë mirë njëri tjetërit, se sa e kanë dëmtuar njëri tjetërin, dhe kanë qënë për tjetë sy shteteve të bashkurat Amerikës për të reguar që është një luft realen dhe i të... Më qëndro të shëbaja me partin e liris, që rëndodhë në vim pas firmës Meta Berisha? Po pra, dhe njëherë, uh, uh, mendoj që plani dhe strategia Amerikane është për ekzekutimin jotë Berishës politikë, për ekzekutimin e Berishizmit si një frim anti-Amerikane. Mm-hmm. Dhe duke ekzekutuar të gjithë grupacionin dhe organizimin e, e Partiz Demokratike, të cilën uh, mendoj që Zoti Eskobar e bërit qartë në deklaratën e fundit. Mm-hmm. A i deklaroj dhe bërit thirje që bështetësit e Partiz Demokratike nuk duhet bështetësin si lider e bërishën, sepse nuk kanë perspektiv. Pra, ishë si me të një kërsnimi fundit, mm-hmm. uh, si që e bërim bështetësve të Miloševicit, që mos në bështetës një këtë njëri, se në fund pastaj uh, uh, fundi e shumë tragik, që vetëm Amerikante din në mënyrën se si të largojnë dhe të eliminojnë politikisht. Dhe uh, kërcnimi është që o largojnë i këtë dhe ne ju, ju, ju bështesim për të ardhën për shtetë, ose më shtesin i këtë dhe hani barë. Dhe më thënë, mesajji i uh, Amerikanëve në përmjet ambasadorës ka qënë shumë i qartë. Dhe më thënë, në qëse do më bështesit këtë njëri, do hani barë dhe rrinin opozit dhe pa punë uh, gjithë tjetën. Dhe më thënë, dhe uh, tani që ndodhë, uh, uh, Berisha dhe uh, uh, Meta mundojnë që të fitojnë kohë sepse me idejnë që mund të bjeri Bajdeni nga pushteti, mund të rrëshojnë konjukturat, mund të plasi një luft në Europë, të tjere tjere dhe shkëputat vëmëndja. Dhe një të variant që ndodhin në 96. Uh, unë kam qenë pjesë asaj që kam ndodhin në 96, në e këdhe e kam jetuar si sot. E një të gjë ndodhi, me ndodhi që do, do plasin lufta në Kosovë dhe do shkëputat e vëmëndja nga Shqipëria, uh, uh, nga Amerikanët. Dhe ndodhi e që ndodhin në 97, në Amerikanët, pa mërësish nga lufta në Balkan nga lufta në Bosnje, nga uh, konflikti në Kosovë, mm-hmm. në ishë Jugoslavi, nga shpërbërja Jugoslavis, nuk e tërhoqen vëmëndjen nga, nga, nga Shqipëria. Dhe Shqipëria e rëshkiti në kufit e luftës civile, të, të rebelimit të, të asaj përnu, dhe erëzuan berishën nga pushteti, erëzuan në mënyrë të të dhunshme nga pushteti, të, e gjetën në njëme mënyra dhe nuk e shkëputën vëmëndjen, pra që do të të edhe si kur luftat plasin e Europë. Amerikanët nuk e zbehin, uh, uh, nuk e zbehin konfliktin e tyre që ja, kanë të, të drejt për drejt me... Pra nuk është se ka kaluar koha të, dhe po ullet uh, a i tensioni i, po themi apo vendimi që kanë marë? Zonja Sidurela, koha është disavantajë më i madhë për pëdën dhe për shtetësit e bërishës. Për faktin sepse disavantajë më i madhë që ka bërisha sot uh, nuk është vetëm anti-amerikanizmi, është mosha. Pra mosha të limiton në kohë, pra në qëfë se ti presë... Nuk është se ke kohën në, në dispozicion që të presë është. Vetë, me kohën nuk e fiton dhe të luftë në bërisha, sigur me gjithë ti fitoj me kohën... E fundit! Në zjedhjet, e, në zjedhjet që po vijin, a i është plot të edhjet e një vjeqë. Dhe po e humbja të betej, eh, nuk ka më uh, avantajin e kohës. Qëfari je... Që të spida të tjera. Si e realizon dhe qëfari je pra uh, pasoja që siel për Berishëm, për partin e liris, protesta komptare, masive, si që pret Berisha tjet, ajo e datës 12 nëntar. Uh, një protest që u premtua, deri diku kam për shtypjen dhe më korigjonës e gabohem që do të dofë një revolucion shumë i madhë në shtator dhe nuk erdi, të tori uh, bëri vetëm uh, bashkimin uh, zyrtar me letrat të pëllës dhe pëdës, dhe në nëntar është protesta. Cile është pasoja që i sjellë? Qëfar protesta është kja? Unë dike i qartje që në Shqipëri është konsumuar koncepti protestës, edhe i revolucionit. Unë kam shenë nga ata dhe ende kam bindje që Shqipëri e ja e ka pasur të shëndet që me të realizoj, që ofde një revolucion, mm-hmm. apo një kryengritje shumë të madhe, por për të shkatruar gjithë establishmentin politikë, sepse në Shqipëri ndodhin, por në krye vijen për sërit vjetrit. Uh, dhe arsua që nuk ndodhë një revolucion në Shqipëri është sepse flamurin e protagonizmit se kanë marë uh, gjaketat e vjetra. Uh, revolucionin nënkupton uh, një elit e rej që të vi 
në kryet të një kombi. Ndërsa, në revolucionin nuk në kupton që ne po ikim plajën verë dhe ishtujmë revolucionin shtatorë. Filon kampionati botëror në vjetorë dhe po ishtujmë për një anarë. Do hamë gjelin e kryshtlindjeve dhe po bëjmë një pauzë... Revolucioni ose vjen ose... Revolucioni o vjen brënda 24 orësh, për shka këtë një kauze dhe një urretje mlefi popullorë, ose nuk lijet me datë saktuar, me datë gjashmojt në blidhemin. Me datë gjashmojt ti nuk bënë asgjë. Ti e totalisht i dështuar, por fiton një gjë, e di që farë fiton. Fiton të kë a i elektorati i njërant, të cilët tonë, kjo është lideri vetëm që mund të bëjë opozitën. Si avlen të shkojmë pas shëqërisë civile, si avlen të shkojmë pas lujzim bashës, si avlen të shkojmë pas partive të reja, si avlen të shkojmë pas njësjes kuja, 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 për të parë ku jemi tani. Firmosëm u bashkua me metën, tani është momentit që vëmë pa ku jemi për para zjedeve, sa njërës kemi? Berisha nuk bënë teste ashtu, sepse me teste rezikon. Berisha e di shumë mirë sa njërës bënë dalin, dhe janë për t'i treguar edhe amerikanëve, dhe ndërkomtarëve, edhe atyre që shkojnë pas fraksionit që është tali beja i basha e tjerë, që partia është këtu, hajdeni të korteku, të korteku, por harroni një që aje është një ortek, i cili do ndodhi, si që ndodhë orteku, e di një sa zjatë orteku, orteku zjatë 5 minuta, shkatronë sa shpi, edhe... Pra ndajtë pyet a cila do tjetë pasoj, a? Qa do sile? Sa delë, sa delë djelit në esmer në gjesë shkryet ajo orteku. Të në esmer në gjesë kër ju delë gjumit, do më thënë është bërruj. Pra, por, në felbin e vetë, a i mundohet që thotë që unë jam qëndra e gravitetit të opozitarë, dhe ja ka arritur që limit, ja ka arritur që limit, sepse ka mundur që të kryoj monopolin e opozitarizmit në Shqipëri, që dhe thotë të zbeh dhe të shkatroj në qëto inisiativ të re politike, të zbeh mundësim që njerëzit thonë, a mos e vetëm berisha është. Kur ju s'kishë të lindur akoma, ose mund të keni qenë një vjeqë, kreministër i Shqipërisë ishte Adil Qarqan, i cili ishte një nga kreministrat më, kreministri i fundit komunist, dhe nga më ignorantet që kam njohër, nga njerëzit më të paftë. Ne atër ishim student, dhe sapo kishim njësur lëvizjen studentore, dhe kur gjenim njërës të cilët nuk nga mbështesnin, dhe thoni, po ju Adil Qarqanin do rëzoni, po ku ka kapacitet më, kërkush dhe zëvëndzoj Adilin? Adilin ishte një që i thonin tau tau, taleshin me me, me një kukull të filmave me kartona, aqë ignorant ishte. Në këtë nivel kemi arritur dhe në sot, të më të njerëzit tonë, po kush dhe zëvëndësoj Berishën. Po mirë mos i u Berisha dhe më të më mos i api zoti të vjetë apo në vjetë apo në qinë e vjetë vjetë, po, shëndetë. Si që jemi se gjithë jemi njërë zorë dhe jemi të përkoshëm, që farë do ndodhë, do më të 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 Dhe kjo është një që mëndurit dhe më thënë që Shqipëria nuk i hapë rrugë. E di që farë më bënë për shtypje mua, që në vitin e dhjetë kam për shtypje në të ramës si krej minister, nuk flasim a ka ndo një person që mund të zëvëndësën ramën, po flasim ende a ka ndo një person që e zëvëndësën berishën, edhe kjo pas taj është për... Po, unë me ndoj që kjo është analiza me sakt, sepse në momentin që zëvëndësohet berisha... Atër ke gjetur zëvëndësohesin ke gjithur zë vëndësusin, është shumë logik e thjeshtë, dhe më thënë, aty është zën rava, kanë vendosur shishen dhe kanë vendosur një mur të pakalushëm të cilën nuk e konkuron do të edhi rama, sepse të sot të kryosh një lëvizje të re politike, duen së paku në 100 milion euro, infrastruktur logistik, për njerëzit që nuk e kuptojnë. Një parti politike nuk mund të kryohet vetë me i te, por do një bugjet financiar dhe sot arsyja që partia demokratika është një loj, se është një parti që ka infrastrukturën dhe logistikën, ka zyra, godina, makina, bugjet miliona euro dhe është rivalja kryesore në infrastrukturën që ka. Dhe kjo është është e pa mundur që partin demokratike të rivalizosh, se së mjaftojnë asë bangat e zvizërës, që të futesh në rivalitet me Edi Ramën dhe duhet që të pastrojët e parti që logistika dhe infrastruktura t'i kajlojnë një iniciative të re populore, një opozitet të re me i mashtri që 
të të rëzojnë brenda një ave e diramën. Êshtë shumë e thjeshtë. Ishtë e shumë kënaj se ispa jo, që të kishim të bisetë të të ndjelë bashkë. Falim derit. Shumë falim derit. Ku djaftë të mbashkë.